Vértanuk ravatalán elállunk őrséget, hogy emléküket megtartsuk az eljövendő idők számára. Rajk László, vádlott társaként bucsutom a tiszta szívű hű bajtárstól, a mind halálig rendíthetetlen harcostól, aki már kora ifjúságában, egyetemi éveinkben az emberi együttélés magasabb, nemesebb formáit kereste, és minden rezdülésével, egész életével, hitével csak az elnyomottak, csak a magyar nép ügyét szolgálta. Koholt vád, titó, vetette hét évre jeltelen sírba Rajk László, de halála ma a magyar nép és a világ előtt figyelmeztető jelképpé magasodik. Mert amikor százezrek vonulnak el koporsóik előtt, nem csak az áldozatoknak adják meg a végső tisztességet, de szenvedélyes vágyuk, megmásíthatatlan elhatározásuk, hogy egy korszakot temessenek el, örökre eltemessék a törvénytelenséget, az önkény, az ököljog, és a személyi kultus magyar tanítványait és szégyenletes esztendők erkölcsi halottait. Hisszük, hogy okulva a múltból már is új útra léphetünk, és ezt az utat soha többé nem sötétítheti el ártatlan áldozatok árnyéka. Ezt fogadjuk, László, Pálfi György, Szőnyi Tibor, Talai András, ebben a bizodalomban búcsúzom tőletek. Nem felejtsük!